ఆ లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి శరత్ ఋతువులోని శరత్ నవరాత్రులు దుర్గాదేవిని పూజిస్తే భక్తుల జన్మ జన్మల పాపాలు బాధలు దూరమవుతాయని హిందువుల నమ్మకం దేవిని ఉపాసన చేస్తూ నిర్వహించే ఉత్సవాలే దసరా ఉత్సవాలుగా ప్రాచుర్యం పొందాయి ఈ ఉత్సవాలు తొమ్మిది రోజుల పాటు జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వీటికి నవరాత్రులనే పేరు వచ్చింది రాత్రి అంటే తిది అని అర్థం దీని ప్రకారం ఆశ్వేజ యుజ శుద్ధ పాడ్యమి నుండి నవరాత్రి వరకు జరిగే ఉత్సవాలను నవరాత్రి ఉత్సవాలు అంటారు ఈ తొమ్మిది రోజులు అమ్మవారిని తొమ్మిది రూపాలతో పూజిస్తూ ఉంటారు వివిధ రకాల పూలు పండ్లతో రకరకాల నైవేద్యాలను సమర్పించి చాలా అట్టహాసంగా నవరాత్రులు కూడా పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటారు అయితే దేవి శరణ నవరాత్రులలో చేసే పూజలలో దేనికదే ముఖ్యమైనది అందులోనూ దేవి ఆరాధనలో ప్రధానమైనది నైవేద్య నివేదన గుడిలో దేవుడికే కాదు ఇంట్లో దేవి నవరాత్రుల పూజ చేసేటప్పుడు కూడా దేవి మాతకు నైవేద్యం సమర్పించటం సాధారణం అయితే అలాంటి నైవేద్య నివేదన చేసేటప్పుడు కొంతమంది తెలియకుండానే కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటారు దీని వలన పూజా ఫలితం కాకపోగా కోరి కష్టాలే తెచ్చుకున్నట్లు అవుతుందని మన పెద్దలు అంటూ ఉంటారు మరి నైవేద్యం విషయంలో చేసే ఆ పొరపాట్లు ఏమిటో ఇప్పుడు మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం నైవేద్యం ప్లాస్టిక్ స్టీల్ గ్లాస్ గిన్నెలలో పెట్టకూడదు నైవేద్య నివేదనకు బంగారు వెండి లేదా రాగి పాత్రలను మాత్రమే వాడాలి ఇవేమీ లేని వారు ఆకు మీద పెట్టి అమ్మవారికి నివేదన చేయాలి వేడిగా ఉన్న పదార్థాలను నైవేద్యంగా పెడితే అది మహాపాపమవుతుంది అలా అని చల్లటి పదార్థాలు కూడా నైవేద్యానికి పెట్టకూడదు గోరు వెచ్చటి పదార్థాలను దేవునికి నైవేద్యంగా పెట్టాలి అంటే దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవలసిన విషయం ఏమిటంటే కొంతమంది పొద్దున్నే లేచి పనులు పూర్తి చేసుకుని పాలు పండ్లు నైవేద్యంగా పెడతారు ఇది రోజు చేసుకునే నిత్య పూజకు సరిపోతుంది మరి ప్రత్యేకంగా దేవి నవరాత్రులలో ఇలా పలహారాన్ని నైవేద్యంగా పెట్టలేము కదా దేవి నవరాత్రులలో తొమ్మిది రోజులు రకరకాల నైవేద్యాలు వండి పెడుతూ ఉంటారు అలాంటి వారు ఉదయాన్నే లేచి వంట పూర్తి చేసుకుని పూజ చేస్తే పూజ ముగిసేసరికి నైవేద్యం చల్లబడిపోతుంది అలా కాదు పూజ ముందు చేసుకుని తర్వాత వండి నైవేద్యంగా పెడదామంటే వేడి వేడి పదార్థాలు నైవేద్యంగా పెట్టకూడదు అందుకే పూజ ప్రారంభించి స్తోత్రాలు చెప్పుకునే సమయంలో వచ్చి వంట చేస్తూనే స్తోత్రాలను పఠిస్తూ వంట పూర్తి చేసి వెళ్ళి మిగిలిన పూజ పూర్తి చేస్తే ఈలోపు వండిన వంటకాలు కాస్త వేడి తగ్గుతాయి ఇప్పుడు వాటిని తెచ్చి నైవేద్యంగా పెట్టుకోవచ్చు బయట కొన్న ఆహార పదార్థాలను అతిగా పులిసినవి అతిగా కారంగా ఉన్నవి పెట్టకూడదు నైవేద్యం పెట్టే సమయంలో ఆహార పదార్థాల చుట్టూ కుడి చేత్తో నీళ్లు చిలకరించి దేవి స్తోత్రం చదవాలి నైవేద్యం పెట్టిన తరువాత ఐదు నిమిషాలు అలాగే వదిలేసి పూజ గదిలో నుండి వచ్చేయాలి ఇలా చేస్తే దుర్గాదేవి చూపు ఆ ప్రసాదం మీద పడుతుంది కావున మీరు కూడా దేవి నవరాత్రులలో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న విషయాలు గుర్తుంచుకుని జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం వలన దుర్గాదేవి అనుగ్రహంతో అష్టైశ్వర్యాలు మీతోనే ఉంటాయి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోవద్దు